it's time for English on the go, which means we're going to look at Catherine's full clip where she talks to us about the types of meals she makes when she's feeling very lazy. We heard that she likes to make breakfast foods or very simple Korean dishes. Let's take a look at her clip. Just one egg ninja. Are you ready? Go. When I'm feeling really lazy, the meals that I tend to make are either breakfast foods, so like scrambled eggs and toast, or a waffle, or a bowl of cereal, something very simple, or it'll be this kind of Korean infusion, so I'll take ramen and use fresh spinach and kimchi and a fried egg, and I'll mix it all together, and those are the two things that I really, you, you know, end up eating. When I feel really lazy. 핵심 어휘 보고 공부 이어가겠습니다. 첫 번째로 귀찮다라고 하는 것을 feel lazy 이렇게 표현할 수 있는데요. feel lazy 게으른 기분이다. 네, 게으른 기분이다. be lazy 하면 원래 그 사람 자체가 게으른 거고요. 네, feel lazy니까 지금 게으른 기분이어서 귀찮다. 그 다음으로 scramble 이라는 단어 나옵니다. scramble 재빨리 움직이다 인데요. 우리가 잘 알고 있는 요리 이름에도 들어가고 그 외에도 쓸 수가 있는데 다양한 그 용법을 이따가 배워볼 겁니다. 그리고 infusion 나왔어요. 투입 어떻게 쓰였을지 보기 전에 먼저 발음 연습해 볼게요. Let's practice our pronunciation even if you're feeling lazy. Please just repeat after me. It will help your pronunciation in a big way. The first one is feel lazy. Feel lazy. Feel lazy. The next one is Scramble, scramble, scramble. Infusion, infusion, infusion. Since we have gone over our vocabulary words, how about we take a look at her clip once again, but with English subtitles. When I'm feeling really lazy, the meals that I tend to make are either breakfast foods, so like scrambled eggs and toast, or a waffle, or a bowl of cereal, something very simple. Or it'll be this kind of Korean infusion, so I'll take ramen and use fresh spinach and kimchi and a fried egg, and I'll mix it all together. And those are the two things that I really, you, you know, end up eating when I feel really lazy. Yeah, I totally understand the breakfast food you know, thing when you're feeling lazy. I have eaten breakfast for dinner a few times. 네, 그게 이제 진짜 본격적으로 여기 문장들 쓰였던 문장들 공부하기 전에 잠깐만 이야기를 나눠 보면요. Mm-hmm. Breakfast for dinner, 그러니까 아침 식사로 먹어야 될 것을 저녁 식사로 먹는다라고 mm-hmm. 하는 개념 자체가. Brenner. We call it Brenner. Brenner. <웃음> breakfast for dinner, Brenner. Brenner, 재밌네요. Uh-huh. 저는 이제 개인적으로. 이제 외국 친구들하고 대화를 나누면서 mm-hmm. 어떤 이야기들이 오간 적이 있냐면 뭐 뭐가 맞고 뭐가 틀리다라는 건 아니고 mm-hmm. 그들이 한국에 왔을 때 가장 놀란 것 중에 하나가 아침 식사, 점심 식사, 저녁 식사 메뉴가 다 똑같다는 거예요. Mm. 그러니까 아침에도 찌개, 밥뭐 이것저것 먹을 수 있고 right. 점심 때도 똑같은 거 먹을 수 있고 그 다음에 저녁 때도 그런 비슷하게 먹는다고 하는데 right. 그럴 수 있잖아요 한국에서는. Of course, mm. and Korea, but I don't know. Oh, it's really different for us. There are like particular foods that people only eat for breakfast, and it's weird if you eat them outside of breakfast. 그, 그러면 그 아침 식사에만 어울리는 음식들이 뭐가 있나요? Oatmeal. Oatmeal. Just so good. 네, 그리고 hash browns, which are kind of like scrambled potatoes, mm-hmm. scrambled eggs, 네. like sausage meats. Those 그러니까, type of meats 네. or hams. 우리가 흔히 이제 호텔에 가면 나오는 continental breakfast라고 yes. 하는 것에 나오는 것들이 All of 다, that. 네, continental Fruits, breakfast. Cereals, oatmeal. 그걸 보통 아침 식사로 먹는데 그걸 점심에 먹거나 저녁에 먹으면 왜 지금 이걸 먹어? 라고 생각한다는 yeah. 거죠. Mm-hmm. 네. For sure. Okay, yeah, 근데, so that's the difference. So yeah. that is a very interesting thing. That's a cultural difference. 문화적인 uh-huh. 차이인 것 같은데 한국에서는 아침 식사로 된장찌개가 나와도 이상할 것까지는 없잖아요. Yeah, 사람의 no. 기호 차이일 뿐. Mm-hmm. And it's interesting because a lot of Western people, what you see on TV, we don't eat that big every morning. Mm. I think people just tend to snack more in the morning, mm-hmm. like fruit or like something light. 네. So for us, sometimes we feel like it's so heavy to have like rice and these like things in the 네. morning. 
This is interesting. 이런 차이가 있더라고요. Yeah. 진짜로 다른 나라에서 이제 오신 분들이 가장 먼저 겪게 되는 것들이 하숙집에 사시거나 그랬을 때, 홈스테이를 mm-hmm. 하시거나 그랬을 때 아침에 너무 많은 거를 못 먹겠다라고 하는 친구들을 만났습니다. Yeah. 그런 이야기를 생각하시면서 문장 첫 번째 거부터 볼까요? Sounds great. When I'm feeling really lazy, the meals that I tend to make are either breakfast foods. When I'm feeling really lazy, 저는 정말 귀찮을 때 아직 뭐 어려운 말은 안 나왔습니다. Mm-hmm. Feel lazy 다시 한번 설명드리자면 게으른 기분이다, yeah. 귀찮다. Yeah, you just don't want to do anything. Yeah, right? you don't want to do anything. I'm feeling lazy today. 오늘 귀찮아서. Yeah, I'm feeling just... so lazy. I'll just sit like this. Is that <웃음> 그냥, okay? 그냥 이렇게 앉아 있겠다. I'm 아니면 so lazy. 이런 말도 할수 있죠. 어, 일요일이에요. Mm-hmm. 아침, 점심, 저녁 먹어야 하는데 mm-hmm. I'm feeling lazy today 아니면 I'm feeling extra lazy today uh-huh. 오늘 특별히 게을러서 아니면 귀찮아서 I will have ramen noodles for breakfast, lunch, and dinner wow. 이럴 수도 있잖아요 Or you could be feeling extra super lazy and you could just get delivery food all day <웃음> 네, 그것도 나쁘지 않죠 yeah. 자, 그럼 여기에서는 캐터린 씨가 해주는 다음 문장은요 mm-hmm. The meals that I tend to make are either breakfast foods. 이 문장을 글로 써놓고 뜯어놓고 보면은 어렵지 않게 이해가 되는데 mm-hmm. 그냥 들었을 때 make 하고 are가 연결되는 것이 굉장히 생소할 수가 있어요. Make are, ah. make are 좀 yeah. 어색할 수 있지만 여기서 It's opposite. The foods I make are 맞아요. these things. The meals are 여기서 right? 연결이 된 거죠. Mm-hmm. The meals are either 또는 either breakfast foods or 연결되는데 the mm-hmm. meals are 이걸 보시고 What kind of meals? The meals that what? The meals that I tend to make. 제가 만들곤 하는 음식들은 이런 것들이거나 mm-hmm. 아침 식사용 음식이거나 쭉 이어집니다. Mm-hmm. So like scrambled eggs and toast or a waffle or a bowl of cereal, something very simple or it'll be this kind of Korean infusion. So like scrambled <웃음> eggs and toast or a waffle or a bowl of cereal something very simple so like scrambled eggs and toast or a waffle or a bowl of cereal mm-hmm. something very simple very 이 부분이 simple. breakfast foods에 해당이 된 거고 mm-hmm. 아까 either 한 다음에 a를 말한 게 breakfast mm-hmm. foods고 or b는 아직 안 나왔습니다 yeah, so we still don't know what the or is yet yeah. she's still explaining a 네. 그래서 스크램블드 에그나 토스트, 와플, 시리얼 한 그릇 아니면 아주 간단한 음식을 말하는 겁니다. Mm-hmm. 이런 말이었고요. 스크램블드 에그라고 그냥 우리가 스크램블드 에그 쓰는 게 yeah. 원래 스크램블이라는 단어에서 왔어요. 스크램블. So scramble. You're moving really really quickly to get somewhere. 네. Right? 재빨리. Yeah, <웃음> You're gonna get out. I'm scrambling out 그렇죠. of the fray. 그렇죠. <웃음> 재빨리 움직이는 건데요. 아, 저 깜짝 놀랐어요. 지금 어디 가시나. <웃음> Good. 네, 재빨리 움직이다. 그런데 보시면 스크램블 덱스는 어떻게 만들어요? 달걀을 휘젓잖아요. 네, 그래서 휘젓기 때문에 mm-hmm. 프라이팬 위에서 이렇게 또 휘젓기 때문에 재빨리 uh-huh. 움직여서 어, 달걀이 깨져 있는 형태가 됩니다. 그래서 mm-hmm. 그렇게 이름이 붙었고요. Mm-hmm. 스크램블 뒤에 여러 가지 표현들을 붙여서 yes. 만들어지는 것들이 있어요. Scramble to one's feet. Scramble to one's feet. You were sitting down, but you got up. 네, 일어서다. Okay. <웃음> I just wanted really, to stand up. That was really quick. Yeah. And uh, scramble to his feet. He scrambled to his feet. Mm-hmm. She scrambled to her feet. 이렇게 mm-hmm. 응용하고요. Mm-hmm. 그 다음으로 scramble for, for the, the exit. exit. 이렇게 말하면 mm-hmm. 앞다투어 출구로 가다. Yes. So I think this happens when the class is over yes. at a university. Everyone scrambles for the door. 네. They're ready to get out. They pack up really quickly and go. Or people can scramble for the elevator. Oh, yes. 네. Elevator. You know, before that door closes, you just you run there to get it. 그렇죠. 또는 이제 가게 되면 한참 기다려야 될 때가 있잖아요. Mm-hmm. 그래서 엘리베이터 잡으려고 재빠르게 가는 것도 scramble for the elevator. Mm-hmm. 아니면 scramble one's brain 하면 mm-hmm. 어떤 수수께끼나 미스테리나 yeah. 이런 것들이 듣고 나니까 머릿속이 지금 뒤죽박죽이 된 거예요. 뭐지? 이게 어떻게 된 거지? <웃음> 네. 가끔 보면 영화 같은 거 <웃음> 보고 나면 그럴 때가 있어요. Uh, yeah. 너무 혼란스러울 때. Yeah, it definitely can scramble your brain. 네. 그래서 scrambled이라는 것이 이런 뜻을 기본적으로 갖고 있다는 것을 아시면 왜 요리 이름도 scrambled eggs인지 mm-hmm. 아실 수 있을 겁니다. Yeah. So we found out about the A, breakfast food. So what, what are the other things she makes when she's lazy? Or 
It'll be this kind of Korean infusion. 네. infusion이란 단어가 나왔는데 투입을 가리켜요. Mm -hmm. infusion. infusion. Mm -hmm. 원래 음식을 퓨전 음식이라고 부를 때 있잖아요. Yeah, usually it's fusion food. Yeah, fusion food. <웃음> 콩글리시 아닙니다. Yeah. fusion food no. 있는 fusion 말이에요. fusion food. 네. Yeah, that's right. 네. 근데 캐터린 씨는 퓨전 푸드라고 해서 했어도 괜찮을 텐데 Korean fusion 여기서는 infusion이라고 했어요. infusion. So you get the thing that two things are being infused together. 네. right? 한국식 요소를 지금 본인이 가지고 있는 미국식 그런 재료들에 투입 넣은 거예요. She added some She's Korean adding elements. She's Korean stuff in there, 음. right? 그래서 이제 infusion이라고 한 거고 infusion이 아니라 fusion이라고 했었어도 똑같은 의미가 될것 같습니다. 그래서 아침 식사용 음식을 먹거나 or it'll be this kind of Korean infusion. infusion. This kind of라는 것은 어떤 형태, 지금 머릿속으로 자기는 알고 있어요. Yes, 음. so she knows exactly what she does. Okay. And she gives us an example. Next, let's take a look at the next part. So I'll take ramen and use fresh spinach and kimchi and a fried egg and I'll mix it all together. And those are the two things that I really, you, you know, end up eating when I feel really lazy. So I'll take ramen and use fresh spinach and kimchi and a fried egg and I'll mix it all together. 신선한 조합이네요. <laughs> That's a new combination that I'm yeah. not used to. So I'll, ramen and spinach. Yeah, I'll take ramen. Take라는 것은 가지고 간다라기보다는 mm -hmm. 꺼내 와서 가져다가 mm -hmm. and use fresh spinach, 신선한 시금치와 and kimchi and a fried egg, 달걀 프라이를 넣고 and I'll mix, mix it all together. Hmm. 다 섞어요. Okay. 이게 이제 만드는 음식인데요. Spinach and ramen. Though. 네, 한 가지 재밌는 거는 mix 다음에 mm -hmm. them. Mix those라고 하지 않고 mix it라고 했어요. Oh yeah. 여러 가지 음식이 있지만 mix it라고 한 이유는 그냥 전체를 yeah. 하나의 집합으로 본 거예요. Yeah, she's thinking about it as one dish, so she's yeah. mixing it together. Mm -hmm. But she could have said she mixes them all together as well. 맞아요. Then we get the feeling that all the ingredients 네. are not together as one yet. 여러 가지일 때는 영어에서는 꼭 복수형으로 세워줘야 된다라고 알고 계시죠. 그런데 mm. 여러 가지를 하나로 볼, 볼 때에는 또 yeah. it 할수 있습니다. 만약 식탁 위에 요거트, 빵, 케이크 뭐다 있는데 I'll eat it all 해도 괜찮아요. Yeah, you eat it all because 네. it's one thing right here in front of you. 오케이, okay. 자 마지막 문장입니다. Mm -hmm. And those are the two things that I really, you know, end up eating when I feel really lazy. 그리고 그런 것들이 제가 정말 귀찮을 때 먹게 되는 the two things, 두 가지 음식들입니다. 하면서 이야기가 마무리되었네요. Mm -hmm. Perfect. Let's review and take a look at her clip once again. When I'm feeling really lazy, the meals that I tend to make are either breakfast foods, so like scrambled eggs and toast, or a waffle, or a bowl of cereal, something very simple. Or it'll be this kind of Korean infusion, so I'll take ramen and use fresh spinach and kimchi and a fried egg, and I'll mix it all together. And those are the two things that I really, you, you know, end up eating when I feel really lazy.